sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posjetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete otići ako vas zanima aktivni odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepša od Pariza. Na mestu gde je Dunav svojim šarmom i snagom impresionirao lepotu karpatskih planina, rođena je Đerdabska klisura, najveća i najlepša klisura u Evropi. Područje Đerdapa je odlukom UNESCO od 10. jula ove godine upisano na listu globalnih geoparkova i proglašen prvim geoparkom u Srbiji. Na izlasku iz tesnaca, Dunav, umoran i opušten, pravi meandar u obliku glave konja. Baš tu nalazi se Kladovo i još 23 naselja ove opštine. U današnjoj epizodi vodimo vas tamo gde je Dunav najlepši, gde vam s ponosom predstavljamo kuću za odmor Žikice Carojević u mestu Novi Sip kod Kladova. Do današnjeg odredišta najbrže i najlakše se stiže pravcem preko Požarevca, Golubca i Đerdapskom magistralom, a od Beograda do Novog Sipa razdanjena je 240 km, odnosno nešto preko 3 sata vožnje. Tokom puta obavezno pravite pauze i obiđite Viminacijum kod Kostolca, Srebrno jezero, Golubačku tvrđevu i nezaobilazni muzej u Lepenskom viru. Žikice! Da, izvolite! Žikice, dobar dan! O, dobar dan! Dobro mi došli! Hvala, kako ste? Poštovanje, dobro sam dušo moja! Kako ste vi? Dobro vi meni došli! Kako smo zakoračili u vaše domaćinstvo, kono Havaja da smo stigli. Pogledajte cveće, kao da smo na Jonskom ostrovu. E, pa hvala vam, nadam se da vam se dopada. Pa ovo su Đerdapski Havaj. Đerdapski? Jeste, kuća za odmor, Žikica. Šta da vam kažem? Vi ste zaslužni za ovo divno cveće. Je, sve što vidite ovde, to je moja zasluga. Ja sam u svemu ja. I sad čekajte, molim vas jedno posluženje. Taman posla, doček bez posluženja. Pa taman posla, kod mene je ovo ovako tradicija. Slatko je tradicionalno od moje majke sam nasledila, ovo je slatko smokve, a ovo je ljubav, u sve se meša. A onda ću vam tajnu. Mogu da probam da pogodim? Naravno da, izvolite, bit će mi zadovoljstvo. Uf, uf, od čega li se ljubav sastoji? Ovo je zdravlje žikica, a pogodite od čega je, sastav. Imam malu tremu, ko na nekom ispitu. Ovo je nešto izuzetno, ali ne mogu da i da naslutim od čega je. E ovako, ovo je pčelin med, dodatak je cele, kopriva i limun. Eto, to je 
to sam ja nazvala ovako, a i moji gosti nazvali zdravlje žikice. Posle ovakvog dočeka jedva čekam da vidim i smeštaj. Naravno, evo sad ću ja odmah da odlažem ovo posluženje i da vas ja odvedem ovako do ovih smeštajnih kapaciteta. Izvolite. Žikice, apartmani se ne dovezuju na ovaj divan vrt. Jeste. Tu je kuća za smeštaj gostiju. Tu su dve smeštajne jedinice. Imam trokrevetno sa kupatilom, apartmanom. Tu ima kao mali apartmančić sa kuhinjom. A ovde je dvokrevetna soba. Isto ima svoje kupatilo i sve prateće ono što treba. Vaše domaćinstvo je kategorisano sa četiri zvezdice. Jeste, od samog početka, evo deseta sam godina u svemu ovome i verovali ili ne, uvek nešto se obnavlja, uvek se nešto, sve što se zaradi, sve se ulaže u kuću. Da li to dobra posteljina, da li dobar peškir, uvek nešto, sredsta za higijenu koja zaista je potrebno besprekorno i tako i eto, ima besplatan internet, bežišni, ja imam Box 4 i još plaćam dodatno za pojačanje internet zato što svi imaju mobilne telefone, laptop, neka gostima bude udobno i naravno komunikaciju sa celim svetom imaju odavde. Svaka soba je opremljena klimom, opremljena grejanjem centralnim. Ja to održavam. Na prvom mestu mi je dobar dušeg, dobra posteljina, a još bolja higijena. I imam još dva pomoćna ležaja i po kategorizaciji moram da imam pomoćni ležaj. I sad sam uzela još jedan, tako da dva ležaja. Verujte mi da ljudi ubacuju jer imaju decu, dolaze sa decom. Kod mene deca do 15 godine niko ne plaća smeštaj. Lepo je što ste mislili na najmlađe. Kažite nam još, da li pružate usluge spremanja hrane ili to prepuštate gosti? Mogu, nezavisno od mene, imaju sve na raspolaganju. Ako žele oni sami da kuvaju, da spremaju, ako žele da im ja pomognem u tome, ja sam tu na raspolaganju, ima roštilj, što ćete i videti, ako žele da roštiljaju. Ja sam im omogućila sve. Imam crepulju, recimo sač iz Mostara mi je stigo od mojih prijatelja za najbolju gazdaricu, Tako kažu. Gledalce će zanimati koje sve aranžmane nudite i koje su cene. Pa da vam kažem, cene su od do. Prenoćište je po osobi 1290 dinara. On ima tu boravnu taksu, osiguranje. Sad sam osigurala čuvar kuće sva tri objekta i ne daj Bože, neka elementarna nepogoda da se desi, a imam gosta na smeštaju, sva, mislim ne daj Bože, dođe do povrede, moje osiguranje će snositi troškove za trenutnu situaciju. A ako koriste usluge spremanja hrane, da li se cena povećava? Pa da vam kažem, ja za ugostiteljski deo nemam cenu. Moji gost jede koliko može, plati koliko hoće. Nedavno ste završili još jednu smeštajnu jedinicu. Jeste. U pripremi je dvokrevetna soba koja će uskoro ići na registraciju, tako da će biti pružena usluga mojim gostima. Takođe u vedrim bojama. Takođe u vedrim bojama. Pa ja volim zaista vesele boje i to je to. Verujte mi da i gosti vole vesele boje. Tako da oni prvo slikaju, verujte, prvo slikaju kuću i uređenje dvorišta i kažu da od novoga sada su došli najbolju terasu vidjeli, najlepšu, ne najbolju, najlepšu terasu vidjeli i toliko su zadovoljni i ja sam onda presrešna. Šta više reći? Koliki je ovde ukupan broj leževa? Sa ovom dokrevetnom sobom imat ću sedam smeštajnih kapaciteta, kreveta. Da, i ova će soba imati svoje kupatilo, ali eto to tako polako. Koji tipovi turista su najčešći gosti? Da li dolaze stranci? Da vam kažem, za sve goste. Nemam određeno. 
Ne. Ko god došao, dobro došao. Da li on bude radnik, da li on bude doktor nauka, da li on bude turista, stranac. Strance obavezno prijavljujem. Imala sam je kolanđane, imala sam austrijance, nemce. Obavezno imala sam sad, eto, italijane. Ja ih obavezno prijavljujem. Uzimam lične karte, lište karte svim gostima. Ali, recimo, njima pasoše, idemo u ovaj suv, prijavim. Oni dobiju dokumenta, gde ste? Ako policija zaostavlja, mi smo tu, tu, tako da je sve legalno. Vaše domaćinstvo može rame uz rame da stoji sa hotelima koji imaju četiri zvezdice. Pa, trudim se da to bude tako. A sa vedrim bojama apartmana i divnog cveća koji ih okružuje, kao i mirisima vode Dunava, u najmanju ruku deluje kao da smo na Halikidikiju. Jeste, džerdavski Halikidiki, Dunavski Halikidiki. Ja sam vesela žena, a volim vesele boje. S razmerno mom vrtu, mom cveću, ja moram tako da prilagodim. Nešto moram, nego ja to želim jer to me ispunjava. Žikice, čuo sam da se vaše kulinarsko umeće pročulo i dalje od kladova, gotovo do Beograda. Šta spremate danas? Pa evo, danas spremam za goste pečenje, praseće pečenje na moj način. Znači, i ukus i miris žikica. A šta je vaš način? A moj način, ja sam ga prvo usolila sinoć da odstoji. Onda sam ga ja ovako mojim začinima nekim ovako prelila i sad ću ga staviti u revni. I najbitniji začin je ljubav. U sve se meša. Ne gubimo vreme. Prase u revnu. Naravno da. Važno je napomenuti da vodite računa gde nabavljate prase. Naravno da. Ekološki zdravo prase. Bio, da vam kažem. E, sad ćemo mi da spremimo specialitet moje kuće, što je karakteristično za moj kraj, za moju kuću isključivo i za Duna, vezano za Duna. Spremit ću pitu sa ikrom šarana i povrćem. Što ćete sada vidjeti? Evo, sad ćemo da uključimo ovako i da nam se ugraje dobro mast. Ja sam prethodno ikru marinirala. Marinirala na masinovom ulju, belom luku i limonu. I ona je tako odstajala od sinoć i sad ću ja da je uprži. Znači ikra se prži, a za to vreme dok se ikra prži, ja seckam ovaj povrće koje sam već pripremila. Što ćete vidjeti? Crvena paprika. To je zakon. Priprema je bitna, da vam kažem. I naravno, posle sastavu, uvijanje i sve ostalo. U sve to ide onda celer. Celer je zakon prirode. Znači, kod mene u iskrani ne postoji ništa bez celera, osim sarma. A i opet list sarme stavljam opet malo celera gore po površini. Gledoci koji ne znaju, neka se informišu koliko je to zdrava namirnica. Jeste, izuzetno zdrava namirnica cele. Sklonite sve ove tablete, lekove, hemiju i koristite ovaj... Celer, limon, med i koprivo. Kopriva je zakon prirode. I ja koristim crveni luk, koji je zaista... On malo ide ovako na bananice. Jeste li pokušali da patentirate ovaj recept? Pa nisam ga patentirala, ali mislim da ga niko ne sme skinuti. E, sad ćemo šargarepu da rendamo. I onda ćemo posle vidjeti kakav je postupak. Evo, ugre se. Vidjet ćete ukus. Začini idu mirođija, beli luk, biber i malo tucane paprike, ljute. Žikice, ja se divim vaše energije dok sve ovo radite. Predstavljate kao da vam je 25 godina. Hvala vama najlepše. Hvala vam zaista najlepše. Pa evo, verujte mi da svi moji gosti ne mogu da veruju da ovo jedna žena sve to radi, održava. Ja sve radim, održavam, perem, peglam. Znači, peru mašine, naravno, ali ipak sve to treba. E sad, 12 kg je bio težak. Al zamirisa... I ukus i miris žikica. 
s puno ljubavi. To je kvintensencija vašeg domaćinstva. To je moj začin, verujte mi. Sad će se ona malo propržiti, malo joj treba jedno 7-8 minuta. I to je to. Evo, šta reći? Šta reći? Šta reći, a ne uživati u ovom spremanju? Štete što gledalci ne mogu mir iz da osete. Ah! Pa dobro, da bi probali, morat će da dođu do vas. Da zaključimo. Karakter hrane koju spremati najvićim delom je vezan za svežu dunavsku ribu. Naravno da, naravno da. Vezan je za Dunav, pa šaran iz Dunava. Rečni šaran iz Dunava, šta da vam kažem. A moji ribari zaista su prekrasni, predivni. Oni meni pravo iz Dunava, recimo, donose. Još mu brci rade. Onda ja naravno krećem. Evo, pogledajte kako je ovo već požutelo. U nastavku Žikica je nakratko prodinstala iseckano povrće, sjedinila sa ikrom i tako dobila nesvakidašnji fil za pitu. Premazali smo jednu koru, sad idemo drugu koru nizu, mažemo uljem. Evo, pogledajte kako to tako lepo ide. Idemo treću koru, znači tri kore idu, jedna preko druge. Pogledajte kako će to biti. Pogledajte kako je šaren. Vi ne štedite na filmu? Ne, pa slušajte, nećemo jesti testa. E, onda ide ovako. Ko će da izdrži da se ispeče? Mi? Brzo će ići na pečenje. Pogledajte. I ona je sad spremna za plej. Da naručite negde. Ovo bi koštalo... I ha ha. Kažem ja, moja cena je gost jede koliko može, plati koliko hoće. A verujte mi, svako ostavlja ispod tanjira. Bar za namernice koje se utroše. Da pokrije troškove. Pokrije troškove i tako. Pita je spremna za pečenje. Da. Ide sad na pečenje, peče se na 180 stepeni, 45 minuta. I onda ćemo lepo da je mi ovako grickamo. Onako, kako je ona lepo šarena. Pa ćete vidjeti. I ukus i miris. Žikice, red je i da predstavimo pušnicu u kojoj dimite ribu. Jeste. Tu ja dimim šarana, to stolobika i po neku štuku. A takođe dimim giborta. Najukusnija dimljena riba gibort. Dok se dimi riba i pupi je vesela. Jeste, pa kako ne osjeća miris. Ajde, lepotice. Ona je mnogo pametna i umiljata i baš ovako čuva kuću. Evo, ovde je... Tu su kuke, sve su prohramske. Znači, tu je rešetka koja je obložena mrežom zbog mušica. Ovde je kamen. Kamen filtrira plamen. Tako da, kad se odimi riba, da li je to šaran ili to stolobik, verujte mi da dobije zlatno žutu boju. Štuka dobija limun boju. Za neverovati. Da, a onda ovde je roštilj. Dati je gostima na korišćenje. Ko želi da roštilja, tu ima sve što treba. Tu su drva, tu je bukva. E, da samo nešto pomenem. Što se tiče dimljene ribe, isključivo koristim suvu buku. Još očistim i koru. Jer kora ima kiselinu i gorčinu. Tako da, zato riba dobija zlatno žutu boju. Žikice, u ovom delu domaćinstva gosti najviše vole da borave tokom dana. Jeste, ovaj deo zaista je za užitak. Moji gosti ovde uživaju. Ladovina. Ladovina. Spojila sam dole kamen, prirodni materijal, gore trska. Ima vakum između crepa i trske. I oni tu uživaju tako da struji vazduh, ne dozvoljava se toplota sa crepa i tako uživaju. Ko recimo ovde uživa, puši, radi, ko tamo hoće da jede, da doručkuje večera, zavisi. A onda ovo je... Ovo je furuna. Pogledajte. Tu se peče jagnje, prase. Recimo, pekla sam jare za tri i po sata. A onda kad je skoro pri kraju bilo jare gotovo, pomerila sam pleh i ubacila jedan pleh krompira. Šta da vam kažem? Da se mi ipak vratimo na ribu i Dunav. 
da bi dočarali istoriju ovog mesta i dunavskih ribara, pokazali ste mi jednu neobičnu fotografiju koja mnogo govori. Jeste, ono je tamo uveličana fotografija sa ove male fotografije, to je fotografija moga oca i njenog udruženja ribarskog gazdinstva Kladova. Gde je tata ulovio ovu morunu, koja je bila teška, 236 kilograma, a 34 kilograma imala je crni kavija, to je ikra. Na ovoj slici ovde možete videti kakav je Sipski kanal bio. To je lokomotiva bila, to je bio maltene današnja prevodnica za prevođenje brodova na Đerdap, a tada je bio Sipski kanal lokomotiva za prevođenje brodova kroz taj deo Dunava. Verujte mi da je Dunav u svom toku bio toliko brz, virovit, da nijedan brod uzvodno nije mogao da plovi bez sipske lokomotivske vuče. I tu je bio teren za ribarenje, fenomenalan. Znači, ovde je moj tata sa onom mrežom odio vamo, vadio ribu iz Dunava, a ja sam sa vrećom, kao dete, skupljala ribu, a onda smo to varili na zaprežna kola. Verujte mi, to je bilo bogatstvo. Obićali ste nam jedno iznenađenje vezano za Dunav. Znati ženi smo da saznamo o čemu je reč. Može, može, sa zadovoljstvom. Vodit ću vas sad na Dunav. Idemo tamo gde je Dunav najlepši, zahvaljujući kapetanu Petru i njegovom brodiću. Po da pozdravimo. Kapetane Pero, želimo vam mirnu reku. Veliki pozdrav za kapetana Petra, koji će nas sada voditi na najlepše krstaranje poštovanje. Hvala vam puno. Bolje da se našli. Sada ćemo otići da krstarimo Dunavom. Krstarit ćete sa našom firmom Trinity Boat Tours. Vidjet ćete svašta nešto lepo što može da pruži. Ovo je Đerovska klisora. Onda da krenemo. Naravno, izvolite. Hvala. Nacionalni park Đerdap smatra se za jedan od najlepših i najvećih parkova Evrope. Potpun doživlje lepote i monumentalnosti ove destinacije moguće jedino sa vode. Ova naša tura će trajati sat i 30 minuta. Vidjet ćemo lepote Đerovske klisore. Vidjet ćemo sa naše strane trajno u tablu koja je jako zanimljiva i jedina je vidljiva s reke. Takođe, kamenu skulpturu Decebal, koja se nalazi na rumunskoj strani. Vidjet ćemo i manastir Mrakonija, takođe, koji se nalazi na rumunskoj strani. Inače, manastir je pravoslavni ženski manastir. Proći ćemo kroz tesnac malo kazana, tako da će biti jako lepo i nadam se da ćete uživati. Uživajte nekoliko trenutaka u prizorima koje su zabeležile naše kamere. Prva od znamenitosti koju smo obišli je Trajanova tabla, a više informacije o ovom važnom istorijskom spomeniku dobili smo od kapetana Petra. Sada možete vidjeti Trajanovu tablu. To vam je latinski natpis koji je posvećen rimskom caru Trajanu. On je urezan i isklesan iz steni. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap 1 Trajanov put je potopen. Tada je odlučeno da se tabla iseče iz prvobitne stene i prebaci 21,5 metra iznad gde se sada nalazi kako bi bila vidljiva s reke. Prebacivanje table je trajalo u periodu od dve godine. Tabla je prebačena iz celosti i težila je preko 300 tona. Tako da je bio veoma veliki poduha da se ona prebaci na ovo željeno mesto. Zanimljivo je tabla je ukrašena sa dva delfina, u gornjim levom i desnom uglu. Šestolatičnim ružama i jednim orlom raširenih krila koji se nalazi u dnu table na sredini ispod teksta. Inače, tavla datira iz perioda između 100. i 103. godine, tako da je jako star. Tekst koji se nalazi na ovoj tavli je veličanje sebe. Trajan je bio dosta narcisoidan čovek i želeo je sve svoje titule koje je posjedao u tom vremenu da ostanu zapisane. 
mogu vam prevesti šta znači ove latinske skrćenice. Imperator Cezar, božanskog nerve sin, nerva Trajan August, pobednik nad Germanima, vrhovni pontif, zastupnik naroda po četvrti put, otac domovine, konzul po treći put, saladavši planinsko i dunavsko stenje, napravio je ovaj put. Bio je jako skroman čovjek za jednog imperatora. Posle kraće vožnje na suprotnoj rumunskoj strani, ostali smo zadivljeni monumentalnošću lika u steni koji prikazuje decembala, poslednjeg kralja Dakije, vladara koji nije uspoj da se suprostavi nadmoćnoj vojci imperatora Trajena. Simbolično je isklesan baš preko puta Trajenove table, kako bi dva velika vladara starog veka do veka prkosila jedan drugom. Ispod skulpture decebala Reksa stoji pravoslavni manastir Mrakonija, podignut na ostacima crkve iz 15. veka. Upravo na ovom mestu Dunav je najdublji u čitavom svom toku. Dubina iznosi 93 metra. Kako smo tokom plovidbe ulazili i u rumunski tok Dunava, iskoristili smo priliku i pitali Žikicu o iskustvu sa njihovim gostima. Evo što nam je rekla. Da, imam gosti iz Rumunije i oni su, ovako da vam kažem, vrlo zadovoljni i mnogo su svešni kad dolaze u Srbiju. Mada je njihova strana, rumunska strana, mnogo više, sada recimo oni mnogo više koriste ovaj vodeni potencijal za razliku od naše strane. Oni su toliko sagradili hotela, oni su toliko sagradili za vrlo kratko vreme, za razliku od nas. Velika je šteta ne iskoristiti ovakav Dunav. Kako se je naše krstaranje Dunavom primicalo kraju, tako je naše uverenje u istinito značenja krilatice tamo gde je Dunav najlepši bilo sve veće i veće. Na kraju smo se zahvalili kapetanu Petru na divnom krstaranju, koje će nam sigurno dugo ostati u lepom sećanju. Kad vide vaš vrt, verujem da gosti osnovno bez teksta. Kako uspevate da ga održavate da ispadne ovako lep? Pa su puno ljubavi, to radim i nije mi ništa teško. Ja svakog prolećem aprila meseca posadim 200 sadnica muškatle. Još druge muškatle. A lijandere, sve što vidite, to je moj proizvod. Ja to kidam od starih lijandera, skidam pelcere. Užili mu staklenu posudu jednu i kad se užili, onda ja to onda sadim i uvek tako obnavljam da imam, jer ja ne mogu bez njih. Pa slušajte, poenta u tome da uživam ja, a onda i moji gosti sa mnom. Onda ovo je jedno stablo japanska jabuka, tako reći kaki, koja je, pogledajte kako je lepo rodilo. Eto. A onda odmah tu iza vas imam aroniju koju sam posadila između ruža. Pitali me moji gosti Žikice što si među ružama. Nek se druže, jedna drugo i ljubav neka pruže. Aronija pruži slatko, a ruža miris. Kuće te lepše. Mislili ste i na najmlađe gosti? Jeste, da. To je njihov kutak da se oni tu igraju, uživaju, naprave svašta nešto od peska. Imaju mali tobogan, imaju grabuljice i tako to. Uživaju, verujte mi. S ove strane... Posadila sam jostu, koja je jedna tako dobra i zdrava vočka, puna vitamina C, verujte mi. Pa imam dve ove crne ribizle, ovde imam još jedno stablo japanske jabuke i imam crvene ribizle. Tako da za ovo moje malo domaćinstvo je sasvim dovoljno. Dan je odmicao, a mi smo nastavili druženje sa našom domaćicom, razgovarajući o temama seoskog turizma. Na početku nas je zanimalo da saznamo kako je došla na ideju da počne da se bavi ovim poslom. Ja ne znam i ne poznajem gosta koji je pošao da nije bio zadovoljan. A onda sam ja presrešna što je moj gost zadovoljan. 
ja se trudim zaista da ugostim ljude, sve goste moje, na moj način i nadam se da sam u tome uspela i prezadovoljna sam. Zbog njih što su oni zadovoljni. Nema tih para. Nema tih para. Kada je meni go zadovoljan. Znate, nije sve u novcu. Ja sam presrešna jer me upoznala cijela Srbija i ja upoznala Srbiju. I šire. A onda je krenulo filovanje žikicinih redosnica. Veselo, uz pesmu. Kako to samo ona ume. Na tobom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Žikice Sarojević, vi ste domaćica nevjerovatne energije i šarma i biti gost u vašem domaćinstvu je zaista privilegija. Potrudili ste se da naš boravak na Čertapu i u vašem domaćinstvu učinite nezaboravnim. I sada na rasnaku želim da vam se zahvalim na gostoprimstvu i da vam kažem kako jedva čekam ponovo da dođem. Bilo mi je zadovoljstvo ugostiti vas. Vrlo mi je, baš sam srećna zbog toga što ste zadovoljni. Evo to sam ja, šta više drugo da vam kažem. Mnogo vam hvala, ulepšali ste moj dom. Do narednog susreta, veliki pozdrav. Dobro mi došli uvek, vrata su moja za vas uvek otvorena. Pozdrav svim, celoj Srbiji i šire. I sve najbolje. Prijatno, svako dobro. Mnogo vam hvala, ljubiva Žikica. Sve pozdrave. Sve pozdrave. Ja vam želim od sveg srca gde god bili zdravo gazili.